Olá pessoal, aqui é Fernando do Opinião Nerd e nós vamos começar hoje um novo jogo aqui, né, para ter mais jogos aqui dentro do nosso canal. Vamos começar Castlevania Lords of Shadows. Sei que esse jogo é um pouco antigo, ele foi lançado aí em 5 de outubro de 2010 nos Estados Unidos, no Norte da América, e ele veio aí ser relançado agora na né, Ultimate Edition e ele foi lançado agora em 2013, em agosto de 2013 por aí, na Steam. E eu comprei agora a, o jogo, comprei a, a continuação também. Então eu vou começar a fazer um gameplay, tentar pegar a história completa aqui do Lord of Shadows. Eu já dei uma jogada aqui para ver como que ia ficar os controles e tal, tudo mais. Vi que tem todo em português. O jogo vem aí todo legendado né, em português. Não dublado, mas vem legendado. Eu já troquei aqui as configurações, coloquei o que para aparecer. Vou mostrar aqui para vocês. Coloquei legenda. Eu estou jogando aqui no modo janela, porque no modo full screen, né, tela cheia, não estava gravando de jeito nenhum, ficava a tela preta direto. Então, vamos jogar aqui em modo janela, mas acho que não vai interferir em nada não. Vou fazer o seguinte, vou jogar aqui a primeira parte, eu só fiz o que? Concluir essa primeira parte aqui para testar a, a gravação. E eu vou jogar aqui de novo para vocês começarem a curtir o jogo. A storm is coming. Mankind faces ruin and despair. The world is changing. Yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one? He has come far already, but he will be tested, tested to the very limits of human endurance and beyond. This night he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight, he will begin his journey into oblivion. Bom, a, a tradução aí tá muito boa. Realmente, tudo bem certinho. O que é legal, né? Porque às vezes eles traduzem de uma maneira meio que errada. Mas aí realmente ficou muito bom. O supremacy is eternal. Inevitable. Então, seja assim de abertura aí. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. O jogo realmente é muito bonito, o gráfico muito bom. A jogabilidade dele é legal também, eu senti um pouco de falta. Você poder marcar o inimigo, né? Eu não lembro, realmente eu joguei faz muito tempo, joguei quando ele foi um pouquinho depois de ser lançado, né? Para o PS3. Mas eu não me lembro de poder marcar o inimigo, né? De fazer o target no inimigo. Igual a gente vê lá no Dark Souls 2, por exemplo. Mas é um jogo hack and slash. Então você tem aí. Um jogo que você realmente vai sair batendo e quebrando pau aí direto, né? Mas ele tem uma história muito legal também, uma história de fundo aí bem legal. Já começa o jogo apresentando aí o nosso protagonista, o Gabriel. Então ele é um reboot né, da série do Castlevania. Ele meio que deixa é, aqueles jogos anteriores... Assim, não no, no esquecimento, ele pega muita referência tal, tem muita coisa de referência dos jogos, mas é um reboot, né? uma, uma, uma nova leitura, né? uma releitura. É complicado falar esse negócio de releitura, reboot, é... eu acho que é um reboot, eles estão fazendo de novo, né? começando do zero o, o Castlevania. Até pelo modo né, de, de jogo, não é mais um jogo em plataforma, como era, o, como começou o Castlevania, né? mas ele... Não tem tanto puzzle, ele é mais aventura mesmo, ele é mais assim, ação. Então, aí combos, né? Ele vem com vários combos para você utilizar. Então, ele perdeu um pouco essa identidade, né? 
do Castlevania, desses Castlevania mais antigos. Mas ainda assim é um jogo muito bom, eu recomendo. Como eu já disse, eu finalizei no PS3, gostei demais do jogo. É um jogo que eu estou esperando para querendo jogar o 2 logo. Eu peguei esse e a... o jogo que se passa entre o 1 um e o 2, né? Que é... ele é um 2D e meio. Dizem que é muito bom também porque ele traz muita coisa do Castlevania antigo. Então nós vamos jogar esse. Provavelmente a gente joga o outro em paralelo ou eu deixo o outro só para finalizar esse aqui. Sai de cima. O cara começou apelando aqui já. Au. Au. Nossa, eu pulei na frente desse cara. Boss aí recuperando o life e vando pra lua aí. Só na gaiatis, né, meu amigo? Ah. Você viu ali que brilhou o olhinho? Quer dizer que ele vai pular, né? Brilhou o olho dele ali na hora que ele vai pular, você tem que pegar o tronco e levantar. Segurando o que? O right trigger, né? O gatilho direito. Isso eu tô jogando aqui com o meu controlezinho do Xbox para computador. Que recomendo pra caramba, um dos melhores joysticks que tem até hoje. Eu tenho aqui o meu do PS3, né? Só que eu acho do PS3, tá até empoeirado, né? Porque faz tempo que eu não jogo, né? Mas eu acho ele muito leve. O peso do, do controle do Xbox é bem melhor. Eu acho que ele encaixa melhor na mão, questão pra você jogar e tal. Recomendo comprar. Deve estar aí o. Esse com fio deve estar uns 120, 150 por aí. E o sem fio deve estar 190 para 200 reais. Para quem é gamer, né, o pessoal fala, pô, mas é caro, tá, um controle desse é caro, mas é um investimento bom. Porque tem muito jogo para computador que você vai jogar com ele. Darksiders é um jogo excelente. Pelo menos eu gostei demais. E você joga com controle, é muito mais fácil. Devil May Cry, é, o próprio Castlevania, é, o Dark Souls 2 que eu estou jogando aí. Fazendo os gameplays para o canal, jogo com controle também, torna né, a jogabilidade muito mais fácil. Então nós passamos aí, o que? O nosso, nossa primeira fase. Vou colocar aqui para continuar a jornada. Eu já tinha comprado umas, uma skill, né? Eu comprei a guilhotina, que é a skill que vem aí no tutorial, e comprei também essa corrente giratória. Eu estava testando aqui o gameplay e estava dando errado, então eu acabei jogando mais de uma vez essa primeira fase. Então o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar aqui para continuar a jornada, para mostrar para vocês como que eu vou colocar a sequência de gameplay. Eu sempre vou fazer o seguinte, capítulo 1, primeira fase, né? então 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Aí depois vem capítulo 2, até nós completarmos aí o jogo. É, eu vou sempre tentar fazer esses gameplay dessa maneira para ficar um gameplay mais curto e para que você possa conhecer o jogo, ver como a gente passou, ver como que é, achou os itens. Então, se eu precisar voltar em alguma fase, aí eu coloco a fase tal revisitando embaixo para vocês entenderem aí como é que vai ficar o tag, né, do nosso do nosso vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que gostem desse jogo. Esse jogo é bem legal. Espero que gostem de assistir os gameplays. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal, dê um like para ajudar aí a divulgar, né? compartilhar para ajudar a divulgar o canal, para que a gente consiga trazer mais gente para cá. E comente aí, deixe no comentário algum jogo que você quer ver por aqui, para a gente tentar fazer gameplay novos, né? tentar trazer jo jogos novos. Estou tô, tô vendo aí, juntando o pessoal para fazer gameplay de Dota, que já foi pedido. E a gente se encontra no próximo gameplay de Castlevania Lords of Shadows. Um abração pessoal!